بسم الله الرحمن الرحیم گرانو و تنوالو دکندهار و سیدون کو دکندهار شاریانو لکه سر کم چی تاس خبر است چی په هر ځای کی بعضی زور مندان او بعضی اگه وس دیر مراوج لغات چی دی ما پیای سیستم رواج دی چی دولتی مزیکی غصب کردی دی او نور هم دی واری چی پیلان هم دا کار رو دی وس الحمدلله از مرد دولت دات وان مندی لری چی دا هر غصب سخه اگه غصب سی بیم زیکی خلاصی کی دادی دا پاره زنگری عدلی محاکم جور سی ویدی او سارنوالی جور سی ویدی بارا روا پر دیر چی دا غاسی بینو چخ بمزی که اخستل کیجی بلکی جزا با هم وینی نو از ما هیلا دا طول و تندارانو چخ دا دا اگا چاچ پرزن کاری پر مزی که کاوا مرو شرایط لرو راجی سی مزی که دیدا زمور دا ریاست سروی عرازی لخوا چخ اجارا کی مرو دا خبال و تندارانو سر کومک کو اما اگا غاسی بین چی دا دولت سخ مزی که پرزن دا اجاره پنا ما اخستی او دای پر خلق و خرصوی که چه هم دا پوار و مار و ما و ایلی دی بیا پا گلا نکوی که مو دا غاسبینو چه خمزی که رانی ولی مو را غمزی که برد تستاس چه اخو نه تنا چه دا مرکزی دولت پا کچه دا تصمیم نیورسوی دی بلکه دا کندهار دا ولایت پا کچه هم اغا زنکی یو کمیسون زنگری سوی دی چه ها غمزی که چه دا دولت یا غاسبینو بیل اصنادو چه غسپوری دی غمزی که مو را دی چه اخو او مورد استاسی پرتول ولس کری چی دا آما میلیشت منی دا ترلکیجی نستاسی مو بیاهی لداده چی غاسی بین مورد ترا پا گوتا کی چو مورد آمزی کی زنی واخلو او دی دا قانون پنجه تا وز پارو منا را کندهار ملی رادیو تلویزیون در نولی دن کو اسلام علیکم و رحمت الله و برکات خو کدین رونی ما استاد ممبرادوم دانش پیدا و بچو خبری سات تام نه دوشم بعد دیر لاسا و اونی مریض کال داسا دیز مریض میاشتی دو ویشتم ما ادرا وان دو زرات لاسا میلادی کال داغست میاشتی دیر لاسا منیت لا خب پل که هم ده خبرونو سرچی کی دویلایتی داره پمراست دا میل کو چک دام دچار ولو چاری پیلیجی کندهار والی وای مرستندوی موسسات باید دولتی دارو سر پا همجاغی ارمونو کورنی تم رستی ورسوی او دا دیر لسا اونی مالی کال دا بودیجه پار دا دوانانو گرد مشورتی غونده جوڑسو اوز هم بشپر خبرونا تاکر سوی پا نجده را تلون که که دوی لایتی داره پا مرسته دا مینکو چیک دم دا جوده ولو چاری پیل سی داغا چیک دم چی دا کنهار شار شمال تا دا مینکو خرا پا لمن که جوده جی یه وزنی شار تا نجده چیک دم دی چی دا زیاد اوبو دا زیاد خیره کولو او سیلابی اوبو دا را تا دو مخنی وی کوی پا دیارانی سر احمد احمدی بشپر حال را کوی کندهار والی تورن جنرال زنمی ویسا او امنیا کومندان لوی پاسوال عبدالرزیق ده کندهار شاروال او سکتوری دارون مسئولینو سر لیدنکشی ده میانکو چکدم ده اوبو ده زخیره کولو لپلو خورا ده احمیت ورد وباله او بیویل چی پا ده سر که دلیسی ده باران او برا وگرزیجی چی ور سر سم با تر ده چکدم لاندی سی موکشی ده اوبو ست هرا پورتسی امنیا کومندان لوی پاسوال عبدالرزیق هم ده یاد چکدم پر میاری کارچنگار و کر او در آن مسئولین او گشتل چی دادی چکدم د جوری دلو پروسکشی د پردازی کسای خکار واقعی. هاگ دامنی کمدانی ل آرد خدا هر راست هم کاری دار سرگند کرده بیه ولی دادی ترسانگ باید سپین بول داد که وارگسان و لسوالی یکشی هم وارد چکدم من جورسی. ترسو پس از سی داول دو بوب پبرخشی د کنده هر دو سی دون کستون زیالسی. کنده هر والی توران جنرال زل می بسالی دنکشی د کنده هر شاروال ترسانگ دو بوب لگولو و بورسولو کلا پرختیا او زرات ریاست مسئولین ته دان دا وز پارل چی جر تر جر دا کنهار پا هنتون دا انجنری پا هنزی دا مسلکی بورد سر خبری وکلی او دا دی چکدام دا سربیه پا بشپڑا وولوکشی لحوگی مرستا وگوالی کنهار والی تا پروژه پر جر پیل تنگار وکڑا بیوول چی دا کنهار وسی دون که دا پاکو بود نشتفال سر مختی چی دا حال لپاره چطوکو خدمات و تارتیا دا تاکل سوی داغا چکدام دا ویلایت مکام پا مشری دا امیا کومدانی 
پات د نیوی چې د کندهار امنیه کومندان لوی پاسوال او د رازق په مشري د کندهار سرپرست شاروال او د اړوند دولتي ادارو مسولین د میانکو په سیمه کې د دې چک ډان څخه تنج دې لیدنه هم وکړه او هلته پر لومړنی ضرورتونو خبري وکړي مرستندوی موسسات باید د دولتي ادارو په همجغي اړمونو کورنۍ ته مرستي ورسوي کندهار ولې تورن جنرال زلمی وسات د مطلب په څرګندولو سره د استراري کمیټې په غونډ کې د مرستو پر دوام ټینګار وکړ او لمسونې یو غورتل تر څو د سروې په پروسه او مرستو په ویش کې د پوره شفافیت څخه کار واخلي د تبوی په شپوړین نه چمتوالې د سات او سکتوري درو په ګډون د استراري کمیټې غونډ چې ولایت مقام شي د کندهار ولې تورن جنرال زلمی وسات په مشوري جوړ سوي او پکښې د مرستندوی موسسات ساتو مسولینو او استازو پرخه خیسته و سن احمد احمدی پاړ نور حال په خپل راپور کې راکوي غونډه کې لومړی کندهار والی تورن جنرال زلمی وسا خبري وکړي او له هغه مرستو مننه وکړل چې موسی د کندهار د بیزای سو او جنگز پول کورنی سره کوي شغل وسا ول چې کندهار شهر ته د ګوندوی ولاتونو او لسوالیو څخه راکړ ول سوي خلک زیات مجبوریتونه لري او موسی باید خپل مرستې چټک کړي کنده هر والی د زر ټنه هغه غنم د ویش هدایت هم وکړ چې د هندوستان له لوري د افغانستان سره د مرستو سو غنم په سهمیه کښې کنده هر ته رسېدلې دي نوموړي د بشري ستونزو تر څنګ د اوبو کمښت ته هم اشاره وکړل او د مرستندوی ادارو څخه یې وغوښتل چې د چکډمونو په جوړولو او د پاکو اوبو د شبکو په غزولو کښې د ولایتي ادارې سره مرسته وکړي دغه راز غونډه کښې د سکتوري ادارو مسولین هم په وار سره خبرې وکړې او د هغو مرستو یادونه یې وکړل چې د غریبو کورنیو سره یې ترسره کړي دي دوی ویل چې هڅه کوي هغو کورنیو ته هم اړینې مرستې ورسوي چې وچکالۍ ځپلې دي غونډه کښې د مرستندوی ادارو مسولینو او استازو هم ډاډ څرګند کړ چې خپلې مرستې به دوامداره ساتي او هڅه به وکړي لومړی هغو کورنیو ته مرستې ورسوي چې جنګ او وچکالۍ ځپلې دي دوی د ولایت مقام هدایت ومانه او ویل چې ټولې چارې به د ولایتي ادارې په غوښتنه مخته وړي مرستیال والی وای د دې وخت را رسېدلې چې د نی عالمان قومي مخور او ولسونه په ګډه او یو آواز د سولې او دایمي اوربند لپاره هڅې وکړي مرستیال والی عبدالحران منیب چې د دوشنبې په ورځ د کندهار والی په هدایت د شار او ولسوالۍ د ګنډ شمېر د نی عالمو او قومي مشرانو په جوړه سوې غونډه کې برخه اخیستې وه د خبرو په ترڅ کې یادونه وکړه چې روان جنګ جګړې نه یوازې زموږ د هېوادوالو ژوند اخلي تر څنګ یې دیني او مذهبي مقدسات او فرهنګي ارزښتونه هم د خطر سره مخ کړي او په کار ده چې نور دیني علمان قومي مخور او ټول ولسونه د جګړې په وړاندې په یوه آواز ودرېږي او دا جګړې ته د اوربن او سولې له لارې د پای ټکی کښېږدي احمد بهیر احمدي یې په اړه بشپړ رپوټ وړاندې کوي د کندهار ولایت مقام د دوشنبې په ورځ د شار او ولسوالیو د ګنډ شمېر دیني عالمانو د یوې لویې غونډې کوربه وو چې د کندهار مرستیال ولی عبدالحنان منیب تر څنګ پکښې د علماوو شورا او حج او کاف ریاست مسولین او استازو هم برخه اخیستې وه غونډې ته د پیل په خبرو کې مرستیال ولی عبدالحنان منیب وویل په هېواد کې تپل شوې جګړې زموږ هر څه زیانمن کړي او نه یوازې چې د عامو ولسونو سرونه مونه دي خوندي تر څنګ یې دیني او مذهبي مقدساتو او فرهنګي ارزښتونو ته هم زیان اوښتې او په خبره یې که هم د جګړې قرباني افغانان ورکوي خو نوره دا جګړه باید د دوامدار او اوربند او سولې له لارې پای ته ورسېږي مرستیال ولی زیاته کړه د دې وخت را رسېدلی تر څو علما قومي مخور او ولسونه په ګډ اتفاق او یوه آواز د جګړې مخه ونیسي او د دوامدار اوربند او سولې لپاره هر اړخیزې او پراخې هڅې وکړي او په خبره دیني عالمان او ولسونه دي وسلوال مخالفین دې ته راضي کړي چې د جګړې لاس واخلي او د مذاکراتو له لارې پر افغانانو تپل شوې جګړې ته د پای ټکی کښېږدي مرستیال ولی عبدالحنان منی بویل چې په کابل کې د درې زرو دیني علماوو راټولېدل او په هېواد کې د روانو جنګ جګړو په وړاندې فتوا ورکول د حکومت له لوري په کوچني اختر کې د اوربند اعلانېدل او په جواب کې د وسلوالو طالبانو له لوري درې ورځنۍ اوربند کول په سعودي عربستان کې د اوو دیرشو هېوادونو د دیني عالمانو راټولېدل او افغان جګړه ناروا بلل او همدا راز د حرمین شریفین د ملا امامانو له لوري په افغانستان کې جګړه یو فتنه بلل ټول هغه څه دي چې په افغانستان کې د جګړې دوام د سوال سره مخ کوي او موږ باید په ګډه د دې جګړې مخه ونیسو او د دوامدارو اوربند او سولې له لارې دا جګړه نوره پای ته ورسوو ښاغلي منی پر ټولو دیني علماوو غږ وکړ چې په لوی اختر کې په خپلو هلو ځلو سره وسلوال قانع کړي چې نور دوامدارو اوربند اعلان کړي او سوله وکړي تر څو نور د افغانانو د کوره د جګړې مخ ته تل لپاره واوړي په غونډه کې د علما او شورا رئیس مولوی عبیدالله فیض ځانی وویل په افغانستان کې جګړې ته لمن وهونکې ډلې غواړي د علماوو او ولسونو ترمنځ بې اتفاقي خپره کړي او په خبره یې موږ ټولو علماوو او ولسونو ته پکار ده چې د قران حدیث او شرعي احکامو پر رڼا کې د روانې جګړې په وړاندې ودرېږو او وسلوالو ډلو ته قناعت ورکړو تر څو د دوامدارو اوربند له لارې نوره دا جګړه ختمه کړو همداراز د راټولو سوو دیني عالمانو په استازیتوب یو تن دیني عالم مولوی سمیع الحق وویل چې روانه جګړه د افغانانو نه ده او موږ ته پکار ده چې د خپلې خاورې او خلکو دښمن په ګوته کړو او په وړاندې یې د قران حدیث او شریعت په رڼا کې خپل دریځ روښانه کړو تر څو وسلوال په دې قانع شي چې په افغانستان کې د روانې جګړې ټول قربانیان عام ولسونه دي او باید د سولې او دایمي اوربند په مرسته نور د دې جګړې مخه د تل لپاره ونیول شي 
د لوی اختر او د هیواد د خپلواکۍ د شل منزل لپاره د چمتوالی غونډه جوړه شو د دوشنبې په ورځ د کندهار ولی په هدایت د ولایت مقام د مرستیال عبدالحنان منی په مشرۍ د لوی اختر د مراسمو او همدارنګه د خپلواکۍ د ورځ د منزل لپاره د چمتوالی غونډه جوړه شوه په غونډه کې د ښاروالۍ پوهنې ریاست ښځو چارو ریاست علماو شورا ریاست ټرافیک او پولیس مدیریت امنیتي مسولونه او یو شمیر نورو اړون ادارو مسولونو ګډون کړی و مرستیال ولی عبدالحنان منی د ټولو ادارو اړون مسلونه و استاز تا دنده و سپارل چې د اختر او د اسد د اتویشتمې یا د هیواد د خلوکې د نلویم کلیز د منزل لپاره پوره چمتوالی ولري او هر اداره خپل مسولیت په شډوله دا کړي د ټولو دولتي ادارو مسولونو هم ډار څرګند کړ چې تلې اختر او د خلوکې د ورځې مراسمو ته پوره چمتوالی لري او د خوشالۍ دا غدوړې ورځې به په خورا شډول ول منزل سی دا ځل به د اسد د اتویشتمې یا خلوکې د ورځې په منزل کې زرګونه نارینه او ښځینه کسان ګډون وکړي ټینګټه کورب پروګرامونه او یو شمیر نور د لوبو نمایشونه به هم تر سره سي د دیالس او ونی وی مالیکل د بودیجې په اړه د ځوانانو ګډ غونډه جوړه شوه یا د غونډه چې د کندهار ولی په هدایت د مرستیال ولی عبدالحنان مونی په مشرۍ جوړه شوې وه پر مهال یې لس ګونو ځوانانو ګډون کړی وو غونډه د اصلاح پروګرام یوه برخه وه چې د یو سایډي په مرسته جوړه شوې وه د اصلاح پروګرام له لارې د دولتي مامورینو د ظرفیت لوړونې د ځوانانو لپاره پر بېلابېلو موضوعاتو د ورکشاپونو جوړول او یو شپېر نور اړین پروګرامونه هم جوړ شوي دي په دې اړه فهم وکړي د روز الدین یازي راپورت هم د غونډې په پیل کې مرستیال والی عبدالحنان منیب د اصلاح پروګرام له مسولینو مننه وکړه چې د ځوانانو لپاره یې په بېلابېلو برخو کې ګټور پروګرامونه جوړ کړي او وخت پر وخت یې د دولتي کارکوونکو د ظرفیت لوړونې لپاره هم ډېر کار کړی دی نننۍ غونډې ځکه ډېره ګټوره وبلل چې ځوانانو د بودیجې مطابق د پروژو په اړه خپل نظریات شریک کړي چې وروسته به ګټور نظریات د پروژو عملي کولو په برخه کې ډېر مثبته پایله ورکړي مرستیال والی عبدالحنان منیب د ځوانانو پر ټولنیز ژوند او بېلابېلو نورو اړخونو هم بحث وکړ نوموړي تر ټولو لومړی د ځوانانو یووالي ته اشاره وکړه چې له مخې په ټولنه کې ډېر پرمختګ کېدلی شي نوموړي له ځوانانو وغوښتل چې خپل حقوق وپېژني صحنې ته راشي او په بېلابېلو برخو کې کار وکړي ځکه هغه ټولنه ډېره مخته وي چې ځوانان یې ویښ او لوستي وي نوموړي د ولایت مقام په استازیتوب ځوانانو ته ډاډ ورکړ چې هر ډول همکاري به ورسره کېږي او یادونه وکړه چې ځوانان دي هم په کلک هوډ سره کار وکړي او د خپلو هېوادوالو لپاره دې خدمت ترسره کړي د اصلاح پروګرام مسولینو هم خبرې وکړي هغوی یادونه وکړه چې له دې وړاندې هم ورته پروګرامونه جوړ کړي د ځوانانو لپاره یې په کندهار او کابل کې پر بېلابېلو موضوعاتو ورکشاپونه هم جوړ کړي دي وسله والو طالبانو په دې وروستیو کې د عامو خلکو د وژلو تر څنګ د عامه تاسیساتو په ویجاړولو لاس پورې کړې په داسې حال کې چې افغان دولت د وسله والو طالبانو سره د سولې حاصې ګڼندې کړي دي خلک د وسله والو طالبانو دغه کړنې د اسلام او بشریت خلاف بولي او له وسله والو طالبانو یې وغوښتل چې نور د بې ګناه خلک نه وژني د سولې له بهیر سره د یو ځای او همدا راز دي د دولت سره په ګډه د خاورې او خلکو خدمت وکړي عبدالقاهر پیوسون په دې اړه بشپړ راپور کوي خلک وایي وسله والو طالبانو په ډېر لنډ وخت شي وښودل چې جنګ یې د دولت نه بلکې عامه چارو په وړاندې د ننګونو رامنځته کولو په موخه دي په ښارونو او کلیو کښې د خلکو د وژلو تر څنګ عامه تاسیسات ویجاړ کړه چې ښکاره مثال یې تېره ورځ په غزني ولایت کښې د عامه تاسیساتو سوزل دي د کندهار یو شمېر ځوانان وایي د سولې تږي دي او په تېر کوچني اختر کښې د اوربان شتون لېواله کړې چې حتما به سوله راځي خو په دې وروستیو کښې د وسله والو طالبانو په ډله ایز بریدونو سره د عامه تاسیساتو ویجاړول یو شمېر ستونزې زېښولې دوی وایي افغان دولت او وسله وال طالبان ټول د همدغې خاورې بچیان دي نو پکار ده چې نور له جنګه لاس واخلي او په ګډه د دې مظلوم ولس د ژوند د بقا لپاره کار وکړي که چیرې موږ د نزدې ولایتونو ته وګورو نو وسله وال طالبان ډېر داسې ځایونه سوځي چې هغه لکه مکتبونه و یعنې ښار ته زیان رسوي افغانستان ولایتونو ته اما دی نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راسي ثبات راسي د دولت څخه د طالبان ورونه څخه نه یوازې زه د افغانستان ټوله ولس ټوله ځوانان سوله غواړي د افغانانو زړونه ډېر مات شوي دي ځوانان وینو چې ورځ په ورځ د وطن څخه زړه تورېږي او ملک پرېږدي 
د وسلوالو مخالفینو څخه چې هر ډله ده وشتنو مو دا ده د یو افغان په صفات د یو ځوان په صفات حتی د یو مسلمان په صفات چې نور انسان وژنه په دې سیمه کې په دې جغرافیا کې ودري راسي د سولې د لارې د مذاکراتو د لارې کوم غوښتنې چې دوی لري هغه د دولت څخه واخلي یا د خپل غوښتنې هغه امتیازات یا هر څه چې دوی په زدغه کې لري هغه تر لاس کې نه د توپک د لارې نه د جنګ د لارې نه د زور د لارې یا د ځوانانو همدا راز د سیمې د قومي مشرانو او ځوانانو وغوښتل چې د سولې د مذاکراتو په برخه کښې د افغان دولت سره په ګډه همکاري وکړي په خبره یې که ولس د دولت تر څنګ ولاړ واوسي هر ډول ستونزې به حل کړای شي ځوانان هم دا مسؤلیت لري چې د سولې په برخه کې همکاري وکړي او سولې ته لاره هواره کې یعنې د سولې په برخه کې ډېر پرمختګ د ټولو په مجموعو کې په ټولو افغانانو څخه په ځانګړي ډول د قومي مشرانو څخه مو دا ده چې ولاړ شي د طالبانو سره یا مثلا نور مسلوالو مخالفینو سره اړیکې وساتي د هغوی غوښتنې رایې تر دولت پورې ورسي چې هغوی کومې غوښتنې لري څه وړاندیزونه لري قومي مشران په دې برخه کې ډېر مهم رول ده کولای شي د عامو خلکو دپاره به که چیرې د دولت سره همکاري وکړي نو امکان لري چې د دولت یو د سولې دپاره هغه کمې هلې ځلې چې دی کوي هغه خپل مقصد ته ورسېږي سوله د دوو مخالفو ډلو ترمنځ سور باندې ته هم ویل کېږي چې افغان دولت په دې وروستیو کښې د سولې د تامین لپاره زیاتې هلې ځلې کړې او تر ډېره په دې برخه کښې د خلکو په همکارۍ مخته تللي دي هیوادوالو هم په دې برخه کښې زیاتې هلې ځلې کړې او په وار وار سره یې په بېلابېلو ولایتونو کښې د خلکو په پراخ ګډون غونډې جوړې کړې او تمه شته چې افغان دولت د خلکو په همکارۍ د سولې د تامین په برخه کښې ښې لاسته راوړنې ولري د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی د جمع جماعت کارونه په چټکی سره روان دي د دې لوی او تاریخي جمع جماعت ساختماني چارو امیر الیاس احمد رحیمی وایي چې ډیر ژر به د مسجد جمع د لمونځ کولو لپاره د خلکو پر مخ پرانیستل سي نو موړي وایي چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی د مسجد د لومړي فاز کارونه تر ډیره بشپړې دو ته نشته سوي دي احمد شاه شاده بربندي راپور لري دا د کندهار ښار په مرکزي سیمه کې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی نه جامع جمعه ته چې د لومړي پاس کارونه یې په چټکۍ سره روان دي او دغه ساختماني چارې د کندهار والي تورن جنرال زلمی ویسا له لوري په جدي ډول څارل کېږي د دې جمعه د ساختماني چارو امیر الیاس رحیمی وایي چې د کندهار والي په زیاتو هڅو او د ښار جوړولو اوسنۍ وزیر په همکارۍ د جمهور رئیس محمد اشرف غني په خاصه پاملرنه د دیارلس سوه ونې لمریز کال د سور میاشتې پر اوومه نېټه د یو سلو اوه څلوېښت کاڼه فرمان له مخې د دې مسجد جامع د لومړي پاس کار د شروع لپاره یو نیم سل میلیونه افغانۍ ورکول شوې شاغلی رحیمی وایي وروسته د کندهار والي تورن جنرال زلمی ویسا او د ښار جوړونې سرپرست وزیر روشان ولسمل له لوري د روان کال د جوزا د میاشتې پر شپږویشتمه نېټه د دغه جامع د لومړي پاس د کار پرانیستنه وشوه نوموړي وایي چې د کندهار والي له لوري په لومړي ځل د همدې کال د سرطان میاشتې پر اوولسمه د دې جامع جومات د کار څخه لیدنه وشوه او د کارونو د ښه ترسره کولو څخه یې خوښي څرګنده کړه او د ښار او کور جوړولو اوسنی سرپرست وزیر انجنیر روشان ولسمل او د کندهار والي تورن جنرال زلمی ویسا په هڅو او د جلالت ماب ولسمشر د خاص توجه په اساس د یو سلو اوه څلوېښت کاڼې فرمان د دریم د دوهم د اوه نوې تاریخ په اساس د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د جامع دپاره یو سلو پنځوس میلیون افغانۍ بودجه منظور شوه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د جامع جماعت ساختماني چارو امیر الیاس رحیمی وایي چې په لومړي پاس کې منارونه پارکینګ مدرسه د اوسیدلو اتاقونه او تشنابونه دي چې اوس یې کارونه تر ډېره ښه روان دي نوموړي وایي چې ډېر ژر به یا د لویه جامع د خلکو لپاره د لمانځه د ادایینې په موخه پرانیستل سي په اول فیس کې منارونه د سیپټیک څا تشنابونه تدریسي اتاقونه او د همدې مسجد لپاره د اوسېدلو اتاقونه په نظر کې نیول شوي دي تاسو کار په مختلفو ساحو کې وینئ چې په چټکتیا سره روان دي باید یاده کړل سي چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه جامع جومات په درې پوړه کې جوړ دي چې په لومړي پوړ کې یې د ښځینه وو او پاتې نور بیا د نارینه وو لمونځ کوونکو لپاره دي 
د لومړي پلی لیوا ځوکونو د نوې ولسوالۍ له دوه لارې تر سرخدو سیمې د وسلوالو مخالفینو پر ځای چنې عملیات تر سره کړه د ملي اردو د لومړي پلی لیوا درسیز ول وای د نوې ولسوالۍ امنیتي ساحه له ګرم سیر سره نشلوي تر څو په دغه سیمه کې راتلونکو انتخاباتو ته زمینه برابره سي بل پلو ځای وسیدون کې یوازې چنې عملیات کافي نه بولي او له امنیتي ځوکونو غوښتنه کوي چې سیمه کې دایمي پوسته واچوي عبد الرحیم اتمن له هلمند څخه نور حال راکوي د ناویل تریخ زبره تر سرخود سیمه پوری ټول ساحه د وسلوال مخالفینو د شکارا او پټو پالیتونو شاهد ده دلته کڅم چاندی زملیات تر سره سوی دی خو د دایمی پوستو د نشتوال لامل برته له سیمه و ټول وسلوال مخالفینو بیا پالیت پیل کړی دی په سرخودس کې د 215 میوند کلوردو د لومړۍ پیل یواز واکونو پرون د عملیات تر سره کړی چې وسلوال مخالفینو پرته له کوم مقاومت سیمه پرې شودل او د مارجې پر لورې پښې سپک کړي د لومړۍ پیل یواز رستیزوال ډګروال محمد داوود ناصری وایي د ناوی ولسوالۍ د تریخ زابره بیا تر سرخودس ټول سیمه وس تسبیح کړې ده د وایي له بلې خوا د ګرم سیر له طرفه هم عملیات روان دي تر څو شمالان سیمه کې هم د طالبانو ګواښونه له منځه یوسي او په دې توګه ناوا او ګرم سیر د امنیتي پوښښ له اړخه سره ونوشلوي موږ تقریبا دوه کنډه کا د ناوی ولسوالۍ چې په دا کې اردوی ملي پولیس ملي امنیت ملي شتون لري او یو کنډه د موږ د دوهم کنډه کې د ګرم سیر ولسوالۍ سره د کماندانی امنیت د ګرم سیر مدیریت د امنیت د ګرم سیر چې هغوی د جنوب استقامت شمال خوا ته نن حرکت کړی و موږ د ناوی ولسوالی د جنوب په استقامت چې نن تاسې شاهد حال یاست چې دغه قهرمانان د ملي اردو پولیس ملي او د امنیت ملي قهرمانان سرتیری د سرخ دوز او نورزی بازار کې موږ موقعیت لرو ته په خپله دلته شاهد حال ده تر دې وړاندې هم ورته عملیات تر سره سوي دي خو د دایمي امنیتي پوستو د نشتوالي له امله بېرته وسلوان مخالفین سیمې ته راغلي دي ډګروال ناصري وایي دوی ځایي ولسونو ته ډاډ ورکوي چې دا سیمه به په بشپړ ډول ډاډمن امنیت څخه برخمنه سي زه تاسو ته اطمینان درکوم چې دغه قهرمانان چې دي دلته که اردوی ملي ده که پولیس ملي ده که امنیتي ملي ده ټول موږ په هماهنګي ښه هماهنګي لرو په خپل مابنځ کې عملیاتونه پلانوو همیشه هم انشاءالله دوامداره د عملیاتونه تر انتخاباته پورې او د انتخابات وروسته پورې موږ پلانوو تطبیقوو انجام اجرا کوو او انشاءالله چې زه تاسو ته اطمینان ورکوم چې د انتخاباتو په وخت په همدغه سردوز بازار کې دلته څو سایتونه به چې خلک راضي شي او انتخابات کې سم واخلي د دې ځایي اوسېدونکي لا هم ډاډه نه دي او له امنیتي ځواکونو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د دوی سیمې ته امنیتي پوستي انتقال کړي او سرخدوس تر تریخ زابره امنیت کړي تر څو خلک لکه د ناوې د ولسوالۍ د نورو سیمو په څېر عادي ژوند را پیل کړي نه نه زموږ خلکو ته کم زیان نه دی رسېدلی موږ خوشاله یو په دې باندې ویاړو چې امنیتي ځواکونه راغله زموږ ساحې ته موږ خوشاله یو کوم وخت چې د عملیات راغ شو طالبانو ټانکۍ ډکې کړې موټر ګاټانو وتښتېدل موږ پوهېږو په دې باندې چې کوم وخت دوی د موټر ګاټان ټانکۍ ډکې کړې بس غورځي د دې ساحې څه ځي عملیات راځي نو دوی ولاړله موږ اوس په دې خوشاله یو چې امنیتي ځواکونه دلته دي او که امنیتي ځواکونه دلته پاتې شي موږ به ډېر خوشاله یو چې دلته پوستې وا چې د افزا په حاله کې نو دا ساحه وساتي موږ ډېر خوشاله د یادونې وړ ده چې د ناوې ولسوالۍ او ګرم سیر ترمنځ وروستۍ سیمه اوس مهال د طالبانو د فعالیتونو شاهده وه هلته د امنیتي ځواکونو په رسېدو سره د سیمې ماشومان او سپین ژرو خوښي څرګندول او تمه یې درلوده چې دلته نور د طالبانو د بیا را څرګندېدو مخنیوی وسي د کابل کندهار پر عمومي لار بند مسافر وای د تیرو څلورو ورځو راهیسې په غزني کې د جنګ له امله پر لار بند پاتې دي چې اوس یې د لارې خرڅ هم پر خلاصېدو دی بل خوا د زبل دولتي چارواکي وای د دې ولایت په مربوطاتو کې لویه لاره د ترافیکو پر مخ نه ده تړل سوې نور حال له زبل څخه زموږ د خبریال محبوب او کیمي پر لیشل سوې راپور کې اورو د زابل پر ګاونډي ولایت غزني د وسلوالو طالبانو تر برید روسته د کابل کندهار او مومي لاره هم د ترافیک پر مخ تړل سوې چې له امله یې سلګونو مسافر بند پاتې دي مسافر وایي چې په جګړه کې بند پاتې دي او هر ګړی ژوند د مرګ د ګواښ سره مخ دی دوی زیاتوي چې په دې ولایت کې د توکو باید دوه چنده لوړه سوې او ورسره شته پیسې هم پر ختمې دي هغوی غوښتنه کوي چې دولت د ژر تر ژر دا لوی لار د ترافیک پر مخ خلاص کړي موږ د یو څومره څلور شپې کېږي د ایران را مر شوي اوس په کندهار کې یو کندهار نه راغلو دلته اوس لارې باندې دي موږ تقریبا دوه درې سوه نفره خالي له ردي مرضي درلودله اوس موږ اریان پاتې یو چې څه وکړو له دولته د دغه غوښتنه کوو چې دغه دي موږ لارې یو څه خلاصې کړي چې دغه موږ د خپلو کورو ته ورسېږو نه یې د نه یې را کوي وایي لارې باندې دي جنګ ده چېرته جنګ ده موږ ته خو نه را معلومېږي موږ تازه له 
مشرانو راغلو هیڅ شی موږ ته نه را معلومېږي اوس موږ څه وکړو باید دا دولت یو څه چې موږ په فکر کې اوسېږي دا لارې خلاصې کړي چې موږ خپلو کورو ته ورسېږو چهار روز شده چې از ایران آمدیم د قندهار قندهار آمدیم دیگه هوټل کلې کې مسافر الان الان هست دیگه د راوا بند است دیگه را را اعلان نمی کنند میگن که میاییم از دولت بری چیز بود از رای چمغله چمغله آمده آمده پوسا پوسا نمی ماند دیگه میگه را بند است دارین بیخی مردم جنازی خود انتقال دارن نمی تانه به کابل ما چی کنیم دیگه از دولت همین تقاضار دارین که را را اعلان کنه بریم ما ما از دولت دیگه تقاضای نداره مردم بریز است پول نداره هوتلیا سر سی دلو الان ترانسی ده دلت دار تگ را تگ مترانس کو لا الا بند ده مریضان دی خلق وجد ده تجی دی نمر له دولت چرواک څخه دا ایله ده لا را تخلاص کی زکه چی مریضان پرات دی خلق وجد دی تجی دی لا را سر سی بند ده تر څو موږ خپل کورو ته ځانونه ورسو او د مریضان ورسو بلوری د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال وای چې د کابل کندهار او مومی لار د زابل په مربوطات کې نه د تړل سوي سیال زیاتوي چې نن د کلات او کندهار پر لوی لار باندې د وسلوال طالبان له لوري ماینونو ځای پر ځای سوي و چې د امنیتي ځواکونو لخوا ماینونه خونسا سوي او لار خلاص سوې ده نوموړی زیاتوي چې امنیتي سرتیري د وسلوال طالبانو د هر ډول بریدونو او پلانونو لپاره چمتو دي تیره شپه وسلوال طالبانو په هغه ځایونو کې پلچکونو تر لاندې ماینونه ځای پر ځای کړي دي او په لوی لار کې د سړک ته غاړې ماینونه ایښي دي چېرته چې امنیتي پوستې نه وي او د امنیتي کارګه او د پوستونو د ساحې لرې وي دا یو د کلات ته نږدې خو د شاهد صفا ساحه ده د سوختې منطقه ده او بل د شاهد صفا ولسوالۍ نه اخوا ته د کندهار په لاره د منګه وروستې منطقه چې حاجي عزیز پم په نامه دغه سیمه کې دغلته د پلچکونو لاندې ماینونه ایښي دي د انجنیرۍ ټیم او نور قوتونه هلته رسېدلي دي تر څو د کابل کندهار د عمومي لارې بندېدل د دې ولایت اوسېدونکي هم اندېښمن کړي او له دولت څخه غوښتنه کوي چې د وسلوالو طالبانو د هر ډول برید د خونسا کېدو لپاره دې منظم پلان او پروګرام جوړ کړي ترنولدن کو شرغلز او سم فوم کړي د کندهار د بورو سولوري ست خبرتیا ته د کندهار شهر ټولو هو غوسیدن کو ته چې د چې شاک د پاکو بول انل څه په عددي یا غیر میټری ډول استفاده کوي او د بو میټر نو نه لري خبر ورکول کیږي چې دروان دیر لس اون وی کال د اسد میاشتې تر دوه ویشت منټې پورې د بورو سولوري ست ته مراجعه وکړي خپل بقایا تسبیح او لوبو څخه د شې استفاده او د زایت مخنیوي لپاره میټر نو ترلاسه کړي تر ذکر سوې مودې پورې د نه حاضرې دو په صورت کې پر هغه سیمو چې خپل بقایات یې نه وي تصفیه کړې او د اوبو میټر یې نه وي نصب کړی د اور سولو ریاست له لورې د اوبو توضیح ور باندې باندې ژبې بیا څوک حق ته شکایت نه لري د یادولو وړ ده چې د تیرو کلونو بقایات به د شپږ کلونو یعنې په څلرویشت کښتونو باندې تاویل کړي اوس هم د هوا حالات لرو چې زما همکارۍ وړاندې کوي سلام دوستان و پامو کرید سیشن به دو رزی ده هم و حالاتو تا کنده هار اسمان لمارتی تو بخیل وارده در چه یو سل ویشت چه سل ار ویشت هیلمند اسمان لمارتی تو بخیل وارده در چه دو سل ویشت چه پینزه ویشت زابل اسمان لمارتی تو بخیل وارده در چه شپوش دیشت چه نونست روزگان اسمان لمارتی تو بخیل وارده در چه سل ار دیشت چه اتلس کابل اسمان لمارت تو دو خیلوار درجا سلور دیشت چا اوالس هیرات اسمان اوریاز تو دو خیلوار درجا شپوش دیشت چا دو بیشت ننگرهار اسمان لمارت تو دو خیلوار درجا او دیشت چا شپوش بیشت او مزار شریف اسمان لمارت تو دو خیلوار درجا آتا دیشت چا آتا بیشت دوستان و داوده هوا حالا چی در تورانده سوتر بیا پوری شا وقت ولدی در نولدن که خبری مجلمون پر هم دیزای پایتا و رسل ساس لملتی امننا تربیه شیچاری موسیقی